Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете о том, что с ключа мы говорили о неприятных слов своему молодому человеку. Вот, мы говорили много лишнего, и вы очень задели ваши слова. После этого начинал отдаляться, и, соответственно, сейчас у вас отношения а, такие, что вроде бы все в порядке, с одной стороны, но с другой стороны, все равно как будто бы что-то не так. А, то есть как бы иногда нормально, иногда нет. Так вы говорите. И, соответственно, вы как бы спрашивали молодого человека своего, все ли в порядке. Вот, говорили мы о том, что, о, ну, что вам важны отношения с ним. Вот, и все равно как, как бы ничего особо не меняется. А, в общем, здесь суть. Um, суть здесь в том, что раз вы um, сгоряча uh, чего-то молодому человеку наговорили, значит это, это что-то uh, весьма важно для вас. И что вы сделали? Вот, ну, по большому счету, по большому счету. А вы вначале сделали шаг вперед, то есть вы сказали, что вас не устраивает, например, ему, а потом сделали шаг назад и сказали, что нет, а, меня все устраивает, то вот, вообще, извини меня за то, что я тебе это сказал. И молодой человек, а, естественно, понял, что, как бы, а, вы сперва делаете шаг вперед, потом вы делаете шаг назад. И, соответственно, это свидетельствует о том, что вы не уверены в себе, и чтобы такого больше не попадалось, вам нужно, точнее ему нужно, чтобы вы боялись его потерять. Вот. Естественно, не так, не в таких терминах это все выглядит, ваш молодой человек не строит каких-то планов вот, по подчинению вас. Не нужно думать что он делает именно это. Вот. Эм, я больше, пожалуй, говорю о том и про то, что когда человек, ну вот в данном случае вы себя предаете, а вы себя вот, к сожалению, в этой ситуации вы себя предаете, вот, то у вас, ну, к сожалению, сложно достаточно а, не предать в ответ. Когда вы обесцениваете себя, себя вот, то достаточно сложно не обесценивать вас также в ответ. Поэтому э, э, ваша э, задача, ваша задача заключается в том, чтобы перестать себя предавать. Ваша задача заключается в том, чтобы оценить себя. И у вас уважать себя. Но вот, ваша задача заключается в том, чтобы а, выразить своему молодому человеку по большому счету то, что а, 
вас не устраивает, ваша задача заключается в том, чтобы выразить молодому человеку то, что вам не нравится. Вот. То есть, собственно говоря, то, из-за чего у вас э, изначально вообще произошел конфликт и скандал. Вот это вот ваша э, основная задача сейчас на данный момент. Хотите вы этого или нет? Если вы с этой задачей своей справитесь, если вы справитесь с ней а, хорошо, то я думаю, что а, ваши отношения вполне можно будет спасти. Но если вы с этой задачей не справитесь, если вы будете постоянно, например, а, ставить а, себя ниже, чем а, своего молодого человека, вот, если вы будете извиняться за свои, например, чувства, тем самым, ну, обесцениваем себя, да, тем самым показывая, что вами можно, ну, не манипулировать, конечно, не хочу сказать про манипуляцию, но как-то вот на вас можно влиять, да, допустим. Вот, если вы будете действовать в таком ключе, то вот ситуация будет достаточно достаточно тяжело. Следующее, чем хочется сказать. Как вам уже довольно справедливо заметила моя коллега, что а, отношения строят двое людей. И а, если а, молодой человек не хочет строить отношения. Вот, потому что кто, кто знает, может быть, он просто ищет повод, чтобы с вами расстаться. Мы же этого не знаем. Если он ищет повод, чтобы с вами расстаться, то, то в таком случае, на мой взгляд, вам имеет смысл, ну, Отстраниться немножко. Вот. Отстраниться и просто побыть, вот, побыть, пожить немного для себя. Это будет гораздо, ну, как бы, лучше, чем вот, то, что вы делаете, там, условно говоря, сейчас, да? Вот. Это такая вот история, на мой взгляд, по крайней, по крайней мере. То, что я могу вам сейчас ответить, и то, что могу вам сейчас сказать. Понимаете, да? Надеюсь, о чем идет речь. И вот уже да, а, да, дальше вам имеет смысл подумать, чего вы хотите, как вы хотите, зачем вы хотите, для чего. И так далее. Это все вот достаточно важное такой момент, на который, повторюсь, вам нужно обратить свое внимание. И дальше уже, соответственно, можно будет думать, куда вам двигаться и так далее. Вот, сейчас пока что не совсем это пон пон понятно. Вот, сейчас не совсем вы определились, как мне кажется. Вот, поэтому, ну, я думаю, на молодого человека, а, на мой взгляд, сейчас лучше не давить. Вот. А, позвольте ему побыть а, 
между собой, а и по, ну, по пути несколько вот себе как, как бы разобраться. Это куда более важно для вас сейчас, потому что ну, если вы вот себя-то игнорируете, да, если вы так вот несколько пренебрежительно как бы относитесь к своим чувствам, вот, то в первую очередь вам нужно сейчас постараться не потерять себя. И уже потом вы сможете решить, куда вам двигаться дальше. Вот, с молодым человеком, либо без него. Вот. Ну вот, пожалуй, как какой-то такой ответ я мог бы вам предложить на данный момент. Вот. Исходя из того, что вы вот отстали, исходя из той информации, которую вы предоставить нам. Вот. Понятно, что вариантов может быть эм, гораздо больше. Вот. Понятно, что эм, нужно обсуждать как-то вот то, что с вами происходит, нужно как-то это выяснять. Вот, но сейчас, именно сейчас, в рамках вот э, той информации, которую вы предоставили, я думаю, что, что этого, в принципе, достаточно. Вот. Для того, того например, например, чтобы ну, вы, допустим, просто подумали пока что, просто подумали на, ну, как бы на вот тему, на, на эти темы, точнее, вот. И когда подумаете, подпрашивайте себя. Вот, я думаю, что уже можно будет о чем-то говорить. А, да, а, а, еще немало а, важный аспект, который хотел бы затронуть. Это аспект а, того, что общего между вами и мужчиной. Вот, там что есть вот такое ощущение, что как будто бы ваше общение с ним, оно как будто бы, знаете, не глубоко. То есть вот как будто бы оно недостаточно глубоко. Как будто бы у него нет ну, такой, знаете, необходимой глубины, вот. чтобы ну, как-то вот, а, скажем, а, ну, как-то адекватно разбираться с теми проблемами, которыми вы сталкиваетесь. То есть ссорятся все люди, в принципе, это нормально. То есть ссорятся это нормально. Конечно, хотелось бы, чтобы люди не ссорились вообще. Но ссоры это нормально, это бывает, это случается. И от, от 
того, например, как вы ага, ну, решаете, допустим, а, проблемы, вот, в том числе свои с молодым человеком. Ну вот, зависит очень и очень много. Поэтому я бы здесь, конечно, обратил бы на эти вещи о, ну, внимание ваше. И как-то вот поспрашивал бы себя, а вот, ну, вот мы с молодым человеком да, вообще куда э, движемся, куда направляемся, вот, и в ту или сторону, я с ним иду, вот, понимаете, да? Поэтому вот на эту тему тоже рекомендовал бы вам подумать. И об этом тоже рекомендовал бы вам поговорить с психологом уже более подробно. Вот. В конце концов, вы можете молодому человеку своему а, предложить обратиться к психологу а, и вместе а, поисследовать те проблемы, которые у вас ну, возникли. Вот. Если он этого, конечно же, хочет. Если молодой человек, человек ваш, ну вот на самом деле этого желает, если молодой человек на самом деле к этому готов. Вот. То есть, ну да, вы его обидели. Ну, ну да, вы там что-то ему сказали, вот, ну да, его это задело, вот. ну, как бы, это жизнь, вот. а вот если он не хочет, уже не захочет обращаться к психологу то можно поднимать вопрос о том, а насколько вы ему дорого. Или, вы, или ему дорого только то, чтобы с вами быть идеальным. Ну, если это так, если ему дорого только то, чтобы быть с вами идеальным, то не очень хорошая новость заключается в том, что это невозможно. Данных людей нет. Вот. А, завершаю свой ответ, последнее, что я хотел бы сказать. То, то что вы а, можете сделать, на мой, по крайней мере, взгляд, взгляд сам. Вы можете признаться честно своему мужчине в том, значит, что послужило причиной и основанием для, для того, что вы вот так вот, ну, что вы так, так вот а, ему высказали. 
то, что высказал. Вот. Если вы, а, ну, признаетесь а, себе и в этом, вот, то это могло бы решить многие проблемы ваши. Вот. Мне кажется, что молодой человек, молодой человек ваш просто несколько не поверил тому, что вы сказал. То есть он несколько не поверил тому, что ну, вы на самом деле так не думаете. Вот, да, то есть вы извинялись перед ним, конечно. Вот, но он вам не поверил, потому что а, извинения были не совсем искренне. Вот это не значит, что вы целенаправленно хотите его обмануть ни в коем случае. Вот это значит только лишь то, что вы не до конца понимаете, понимаете а, что происходит вот, ну, как бы с вами. Не, не до конца, понимаете, о, 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 ну, как вам нужно о, двигаться, в какую вот сторону вам нужно двигаться и так далее. Вот. Я думаю, какой-то вот такой ответ а вам можно дать именно вот а, точка зрения психологии, точка зрения психотерапии, вот, и с точки зрения, ну, вот, в данном случае а, моего опыта, опыта работы с такими проблемами. Вот. А, да, дальше уже вам, а, на мой взгляд, решать, а, что вы будете делать, да, вот, как вы будете делать, будете ли вы что-то менять или нет, ну, вот, будете ли вы как-то стараться себе разобраться или ну, оставить эту, эту ситуацию как есть. Вот это все вам, на мой взгляд, решат. Вот. Поэтому я думаю, такой ответ вам можно сейчас предложить. А, Райтесь также ответить себе на следующий вопрос. Вот вы хотите не помириться, зачем? То есть, вот, какое свое желание, так скажем, вы в это вкладываете? Вот, именно желание. Я не пытаюсь а, сейчас сказать, что вам не нужно а, с ним мириться. Просто хочу, чтобы вы несколько лучше себя понимали. Поэтому постарайтесь ответить на этот, этот важный вопрос. Как мне кажется, по крайней мере. Да? Вот. Для чего и зачем вам с ним мириться? Вот. То есть вы хотите его счастливым сделать. Вам не хватает чего-то для себя сейчас. Или может быть что-то еще. Вот. Это очень и очень важный аспект. Вот а, так, я думаю, можно вам а, 
ответ на это все. Надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего доброго.